അവിടെ ചാക്കോ മാഷസ് വടിയുത്തി പറഞ്ഞു ഭൂഗോളത്തിന്റെ സ്മന്ദനം മാക്സ് ആണെന്ന് അന്ന് നമ്മളെല്ലാം അങ്ങേരെ കളിയാക്കി പിള്ളേരൊക്കെ ആ സിനിമയിൽ വിളിച്ചിരുന്ന കടുവ ചാക്കോ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് അത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നിടം വരെ എന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സമയം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും അതെന്താണ് മാത്സ് ആണ് നമ്മൾ മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് മാത്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഈ രണ്ട് സ്ക്വയറുകളുടെയും ഏരിയ സം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ഹൈപ്പർട്ടനിയൂസുമായ സി എന്ന സൈഡും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അതുകൊണ്ടാണ് പൈതുകോറസ് പറഞ്ഞത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ നല്ല പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് ആള് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യണ്ടോ നോക്കാം ആള് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യണില്ല എങ്കിൽ അക്കടെ പൾസ് നോക്കാം പൾസ് നോക്കാൻ അറിയാലോ പൾസ് നോക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹെഡ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെരിച്ചിട്ട് ഹാർട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഹാർട്ട് റൈസ് ആവണം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചെങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു നാഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എക്സിബിഷൻ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി കാരണം വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് വന്ന് കാണുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഞായറാഴ്ച വരെ അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി വരെ ാണ് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൂരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ശാസ്ത്രോത്സവവും ഗഡിതോത്സവവും വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാക്സിമം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്ന് കാണുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ എക്സിബിഷൻ അതിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന നീള എന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ സെവൻ ടു നയൻ ആ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം രാമാനുജൻ നമ്പറാണ് അപ്പം അത് അതിനും ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു ജീപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ റിലേഷനുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബി സിയിൽ മനുഷ്യരുണ്ടായ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്സോ കൗണ്ടിങ്ങോ നമ്പേഴ്സോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ ആ ചേച്ചീനെ കണ്ടോ ആ ചേച്ചിക്ക് ക്ലിയർ നോക്കിയേ പുള്ളിക്കാരത്തിയോട് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല ഒരു ഉരുണ്ട കല്ല് വെച്ച് അരച്ചാലേ ആ മരുന്ന് ശരിക്കും അരഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലോജിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇനി ഈ ഒരു ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷാഗോ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബി സിയിലെ ആൾക്കാർ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇതെന്നാണ് പറയുന്നത് അനുമാനിക്കുന്നത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ക്ലിയർ അറിയില്ല ഇഷാങ്കോ ബോൺ അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ക്ലേ മോഡൽ ആയിരുന്നു ഇനി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബി സി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ആൾക്കാർ ഈ ഇത് കണ്ടോ കൃഷിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരായപ്പോൾ അവർ കൃഷിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കൃഷിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഷെയ്പ്പ് അവരെടുത്തിരുന്ന ഏരിയ എല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റുകളായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനിയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട
അവർ കോൺ ഇങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും പിന്നെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി മാറി വരുന്നതായിട്ട് അവർ കണ്ടു അപ്പം എന്താ സംഭവം കൊള്ളാം ഇത് അടിപൊളി സംഭവമാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ പ്രതിഭാസം എന്ന് അറിയാൻ അവർക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് 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 പഠിച്ച് 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 ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്ന മാത്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായി അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്കാണ് സൺഡേൽ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണിൻ്റെ ഷാഡോ അതായത് സൺറൈസ് ഇവിടെ വീഴും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഷാഡോ ഉണ്ടാവും സണ്ണൊരു ദിവസം ഒരിടത്ത് തന്നെയാണോ നിൽക്കുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഷാഡോയും മൂവ് ചെയ്യും സണ്ണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഷാഡോ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഷാഡോയും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിലോട്ടുള്ള തിയറീസ് തിയറംസ് പ്രൂഫിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന മാത്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നതിന് കോണിങ്സ്ബർഗ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രാഫ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന മാത്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അതിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ട് കരയാണ് ഇതൊന്നും നടുക്കുള്ളത് വെള്ളമാണ് ഇതിൽ എല്ലാ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെയും ഒരു തവണ കയറി പോകണം പക്ഷേ കയറിയ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കയറി വേറൊരു ബ്രിഡ്ജിനെ കയറാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയും ഇതിനൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് നമ്മൾ വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്ത സാധനം പോകും അതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് റീകളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതൊരു വലിയ ഡ്രോബാക്ക് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ച് 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 ആൾക്കാർ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇതിനെ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് പണ്ട് ചാക്കോ മാഷസ് പടികത്തി പറഞ്ഞു ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ സ്മന്ദനം മാത്സ് ആണെന്ന് അന്ന് നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ കളിയാക്കി പിള്ളേരൊക്കെ ആ സിനിമയിൽ വിളിച്ചിരുന്ന കടുവാ ചാക്കോ എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ നമ്മളൊരു ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് അത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നിടം വരെ എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സമയം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും അതെന്താണ് മാത്സ് ആണ് നമ്മൾ മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് മാത്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് മാത്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗോളം ഒരു വെറും സീറോ ആണെന്ന് ചക്കോമാഷി പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ കാലത്തെ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ഈ കയറെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വള്ളികളിലൊക്കെ കെട്ടിട്ടിട്ട് അവരത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിലൊരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന അബാക്കസ് ഇല്ലേ കൗണ്ടിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ അബാക്കസിൻ്റെ ഐഡിയോളജി ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും അന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൃഷിക്കായിരുന്നു അല്ലെ ആടുകളെയൊക്കെ എണ്ണാനും ആടുകളെ അതുപോലെ തന്നെ പറയാം ആ ഓരോ ഗോത്രത്തിലെ ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കണക്ക് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കെട്ടിടും രണ്ടാമത് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കെട്ടിടും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കല്ല് ഒന്ന് വന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു കല്ല് അവിടെ മിച്ചം കാണും ചിലപ്പോൾ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് പോയതിനേക്കാളും പൈതകോറസ് തീരത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പൈതകോറസ് തീരം പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിലെ ഹോൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പർട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പൈതകോറസ് തീരം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പൈതകോറസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എ എന്ന സൈഡ് കൊണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കി ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എ ഇൻ ടു എ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന സൈഡ് കൊണ്ടും ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കി ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ബി ഇൻ ടു ബി ബി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് സ്ക്വയറുകളുടെയും ഏരിയ സം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ഹൈപ്പർട്ടിന്യൂസുമായ സി എന്ന
द सिलेंडर है ना पी कॉन लेके नमले थ्री टाइम्स ए बीट सिलेंडर ते कॉन इस सिलेंडर नरे इन द एंड अर्थम ई कॉन इन द वोले तेरे थ्री टाइम्स आये रिक्यूम इस सिलेंडर के वोले में ना कांड क्या ना वोले मफ कॉन डे वोले मफ सिलेंडर के योर रिलेशन कांड क्या ना अक्षरण इधर रखता है इंगला इधर इंगे रोटेटी इधर एक कड़ीम पड़े कि ये द शेपले की मारो आयरिक और यो रखता है इंगला रोटेटी मतलब ये द शेपले की मारो आयरिक अब तो कांड से रहना है कंडो इंदई मारे सिलेंड्रिकल शेपले की मारे इन्हीं इधर इंदुआ इधर एक ट्रायंगला इधर रोटेटी इधर ये द शेपले की मारे इ इधर एक सेमी सर्कल आ, सर्कल इन्द्र पागुदी, इधिंग ये रोटेट ये दालो, फुल सर्कल अल्ला, इधिंग ये रोटेट ये मतलब एक और एक बोल मूर्छु ऐसे करना बोल रही है, इन्द्र आना, हेमी हेमी स्पीयर, कांड चेहरा, कंडो, इधर कौन उद्देश्य की नंदा ने बोला ला, इधर लेंथ दम ब्रेड तो अल्लो एक टू डाइमेंशनल Three dimensions lagi maru. Ada itu length dan breadth itu allah. Idenya, nama kita ini area kan dua berikan. Ini rotate je, macam tu. Ini cylinder ayam maru. Ada ini bola yang kan dua berikan. Apa itu 2D lalai surface ini? Ini 3D lagi maru. Ada ini surface area ini. Ini bola itu lagi nama kan dua berikan macam tu. Ada ada. Ini kan dua desi kita. Ada. Sebenarnya itu ada bola yang ada mata ada itu. Ini. Ini. Karena orang. Nah. Karena. Ini steep aja itu. Ini. आधे में स्ट्रेट ही तार उड़ते हैं, पर इधर का वेलोसिटी कोड़ी कोण दे ये रिक्यू है, तो नाना इधर आधे में है तो ना, तो इधर स्ट्रेट है तो उन्हें, इधर का वेलोसिटी कोड़ो है वो रही हुई है, वो रे वेलोसिटी तो नहीं है तो ना, तो ये पंगे ना तो पाथ इधर पैर आना, साइक्लोइड अंदर, हाँ, तो पहले इन्हें यूज़ करने वाले यूज़ की बब, पर अब पार्क के लिए एक स्लाइड ही थे, अदा वेरे उन्नड़ा करते नहीं गे ना, इंगे ना ना तो इंगे ना ना, हाँ इंगे ने उन्नड़ा करते हो, कारण इंगे ने उन्नड़ा किया स्पीड गुड़ दे लाये दूँ ना, अब अगर ना उन्नड़ा इन चांस होता, तो ना � शॉर्टेस्ट बात है ना वरना अपने स्ट्रेट है ना स्ट्रेट का फास्ट ही लेता नहीं किले साइक्लोडी पात्र वाला तान्या बॉम्ब पहले दिन ऐप जी फर्स्ट स्टेज ही नर्ती द गैलीलियो हाँ पहले दिन वो रेबस सेवेंटी लिस्ट एंजॉयर मैथमैटिशियन ने वीडियो तार को है कारण हमारे स्वाभाव वीडियो मे� Fractal geometry itu mana, atau geometrical megalir itu ni itu. Jadi mana sama lah sahaja anak sekolah ni pelik ni itu mana, Euclidean geometry ya. Cube, square, kubus, pada ni shape ni, ada ni ada pelik ni. Ada ni mana betis sama shape sahaja mana lepukar, ni buat kana pelik ni. Ini shape ni pelik ni mana, sahaja anak shape ni two dimension, atau three dimension, anggana one number number dimension sah. Ini ni mana fraction ni kita ni dimension, fraction atau decimal point tu. Pem, ada ni lebih figur ni serpent ni triangle. Pem, ini ni, anu mana, orang triangle, kita mungkin muna divide itu. Ah, muna triangle kalau wind, kita mungkin divide itu. Same pattern. Abaik wind, kita mungkin divide dia. Angan ini infinite number of times, ini orang pattern, kita mungkin unda kah macam. Ini ni shape ni betul asam beri ni lah. Okay. Ah, ini shape ni betul. Betul asam beri ni lah. Pernah, ini ni three dia, kita mungkin berapa? Pernah berapa sete? Ini ni shape ni, ini tu boleh ni blank kah ni berapa? Same blank. Ini adalah supporting piece mata ni violet pyramid. Karena semua ni kita tidak. Bukan 4 pyramid. Ini adalah pyramid. Ini adalah pyramid. Ini adalah pyramid. Last pyramid. 4 pyramid. Ini adalah beli pyramid. Kita cedah cedah. Apa? Ini 4 pyramid. Ini wind 4 divide. Green, blue, yellow, violet. Ada. 4 pyramid cedah. Apa? Orang ni, kita wind 4 divide. Anggana ini pattern. Kita ini orang ni wind 4 kah. Anda itu dah mana mana kalau ini pattern, kami kerap repeat dia macam. Dan ini tidak berterima. Where figure anda, coach snowflake itu mana? Anda ada chart di kanan yang anda boundary, boundary pattern. Kami zoom je itu ada pattern yang repeat dia kau deh. Ada anda ini berterima. Kami ada freezer lagi, air segar tapi tidak ada shape. Apa ini boundary ini pattern repeat dia kau deh. Ini adalah satu perimeter yang kami kalahkan dengan itu. Ada ini satu shape ini berterima. Ini kami ada body yang kami berubah. Air fractal pattern nolak, na. Lengthin de branching, lengthin de branching, na. Orang branch, anje branch, 
അഞ്ചെണ്ണം വീണ്ടും അഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് ആവും അങ്ങനെ എത്ര തവണ വേണേലും ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ് നടക്കും അതാണ് ഈ ഒരു ലെങ്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫ്രാക്ടൽ അതെ ഇതിൻ്റെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ഫ്രാക്ട് ലാൻഡിന മെൻജർ സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു മെൻജർ സ്പോഞ്ച് ഇത്ര നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ചെലന്തി വല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിക്ക് ട്രാപ്പായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിങ് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ജീവി വന്ന് ഇവിടെ പെടുക ഈ ചെലന്തി വലയിൽ ഒരു പശയാണ് ഈ പശയിലാണ് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ജീവിയുടെ ശരീരഭാവവും ഈ ചെലന്തി വലയുടെ കട്ടിയും വെച്ചിട്ട് ആ ജീവിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വള്ളി പൊട്ടിച്ച് പോകാമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും അതിവിടെ പൊട്ടിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജീവി ഇവിടെ ഒരു ബലം കൊടുക്കുക ഇത് നാലിടത്തോട്ടും വിഭജിച്ച് പോവുക അതിവിടെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും വിഭജിച്ച് പോവും അങ്ങനെ ഈ കെട്ടുകളോട് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വിഭജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരിക്കലും ആ ജീവിക്ക് ഈ ബലം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വിഭജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും വള്ളി പൊട്ടത്തില്ല ഇത് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും വള്ളി പൊട്ടാതെ ഇരിക്കും അവസാനം ഇത് തളരും കോഴ്സ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിലതി വന്ന് ഇന്നെ അറ്റാക്കി കഴിക്കും ഈ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഫിബോനാച്ചി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സിന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ സം ആയിരിക്കുള്ളൂ അടുത്ത നമ്പർ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ സം ആയിരിക്കുള്ളൂ അടുത്ത നമ്പർ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റിൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണിത് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ലിയോണാർഡോ പിസാനോ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂക്കളുകളുടെ ഇതളുകളുടെ എണ്ണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫിബോനാച്ചി നമ്പേഴ്സിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ സ്പൈറൽ ആണ് ഈ ഒരു ഫിബോനാച്ചി നമ്പേഴ്സിൽ രണ്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു അത് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതായത് ടൂവും ത്രീയും എടുത്തു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അതേപോലെ ത്രീയും ഫൈവും എടുത്തു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇങ്ങനെ കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റിനോട് അടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിബോനാച്ചി നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പൈറൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു വൺ യൂണിറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരച്ചു വീണ്ടും വൺ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു യൂണിറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരച്ചു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ യൂണിറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരച്ചു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് യൂണിറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഫിബോനാച്ചി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ സ്ക്വയേഴ്സ് ഇതേ ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഗോൾഡൻ സ്പൈറലിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും ഞാൻ വരച്ച ഈ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോണേഴ്സ് ഈ ഒരു സ്പൈറൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു സ്ക്വയറിലും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിലും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ക്വയേഴ്സിലും ഈ ഒരു സ്പൈറൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനാണ് ഒരു ഗോൾഡൻ സ്പൈറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ സ്പൈറൽ നേച്ചറിലെ പല ഫോമിലും കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻസിലും ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ സ്പൈറലിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗാലക്സിയിലും ഒരു ഗോൾഡൻ സ്പൈറൽ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഒച്ചിൻ്റെ ഷെല്ലാണ് ഇതിലും ഒരു എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ സ്പൈറൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് മാക്സിൻ നേച്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടു പൈ ആർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് പൈ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഒരു അപ്രോക്സ് വാല്യൂ മാത്രമാണ് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ ഡോട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്ന ഇന്നേ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് മാർച്ച് ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ പൈ ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അല്ലേ
ആദ്യം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡോട്ട് 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 പോലായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ബോൾഡഡ് ബോൾഡഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഫോമിൽ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമ്പസ് വെച്ച് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസ് എടുത്തല്ലേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ രീതിയിൽ സർക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഇത് പൈയുടെ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ചില ത്രെഡ് വർക്ക് ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയിലാണ് പൈയുടെ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണിലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള വണ്ണിലോട്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അങ്ങനെ അടു അടുത്ത പിന്നെയും വണ്ണിലോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ത്രെഡ് വെച്ച് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പറേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം പൈയുടെ വാല്യൂസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത ത്രെഡ് വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈയുടെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഇതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതും കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല കാരണം പൈയുടെ വാല്യൂസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പക്ഷെ ലക്ഷക്കണക്കിന് എടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടി നടുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്ത ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക തേർട്ടി ത്രീ നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഒരു ഡയമണ്ട് അല്ലയോ അതുപോലെ ചേച്ചി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡയമണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഏതൊരു ഡയമണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോമ്പസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സം ആയിരിക്കും അതിനി ഇനി എക്സ്ട്രകൾ എടുക്കാം ഇതിൽ എക്സ്ട്രകൾ എന്ന് പറയും അതെല്ലാം കൂട്ടുന്ന സം ഉണ്ട് തൂക്കുകയുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഏതൊരു എക്സ്ട്രകൾ കൂട്ടിയാലും കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇത് രണ്ട് നോക്കിയാൽ പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് നൂറ്റൊന്ന് 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 അതായത് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഏത് ജോമിട്ടിപ്പിക്ക സം വന്നായിരിക്കും ഒരേപോലെ ട്രാങ്കിൾ ഒഴികെ ട്രാങ്കിൾ ഒഴികെ അത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത മിനിറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ പത്ത് കൂട്ടി 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 അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതി ഇവിടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതി ഇവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതി പാസ്റ്റ് സ്ട്രേങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫെവിനക്ക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫെവിനക്ക് ഫെവിനക്ക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ടേംസ് കൂട്ടി 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 അടുത്തുള്ള ടേംസ് എഴുതും നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ 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 പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് അങ്ങനെ കൂട്ടി 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 താപ്പോട്ട് പോകുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഴുതിയ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഇലവൻ്റെ പവറാണ് ഇലവൻ പറ ഇലവൻ ഇലവൻ സ്ക്വയർ ഇലവൻ ക്യൂബ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെയുള്ളത് ഓരോ ലൈൻ ക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൂവിൻ്റെ പോകാറായിരിക്കും ഇത് ടു സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് വിത്ത് ഫോർ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്നേക്ക് ആലാഡർ കളിക്കുന്ന പോലെ പ്രോബബിലിറ്റീൻ്റെ ഒരു ഗെയിമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ രണ്ട് പേര് കളിക്കുന്നു ഡൈസിൽ വൺ വീഴണം ഇവിടെ കയറി സാറിന് സ്നേക്ക് ആലാഡർ കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കും വൺ കിട്ടി നമ്മൾ രണ്ട് പേരും കയറി എന്ന് കൂട്ടിക്കോ സാറിന് സ്നേക്ക് ആലാഡറിൽ സിക്സ് വീണാൽ നമുക്ക് ഒരു ചാൻസും കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ് ഇത് ഈ ഡൈസിലെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ ഫൈവ് ടുവും ത്രീയും ഫൈവും ആണ് ഈ ഡൈസിലെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വീണാൽ നമുക്കൊരു ചാൻസും കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഡൈസ് ഇട്ടു ഫോർ ആ വീണേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ മൂവ് ചെയ്ത് ഫോർ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ല അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുത്തു ഡൈസ് ഇട്ടോ
ഇതാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമുക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണത് ഇപ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഇത് വയ്ക്കണം ടെനിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയം വരുന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം മുന്നേ കാലാവസ്ഥക്കാരെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത കണക്കുകളാണ് ഇവിടെ കേരളത്തെ താലൂക്കുകളെ തിരിച്ചിട്ട് അവർ എത്രത്തോളം മഴ പെയ്യും ഓരോരോ താലൂക്കുകൾ എന്ന് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത കണക്കുകളാണ് അലേർട്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത അലേർട്ട്സുകളായിരുന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി അതായത് എല്ലാ ഡോറിലൂടെയും കയറി ഇറങ്ങി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റണം പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്ക് എല്ലാ റൂമിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഒരു കയറിയുടെ തോരി നമ്മളെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഫൈവ് റൂം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് തിരിച്ച് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഇതുണ്ട് ഐകോൺഷ്യൽ ഗെയിം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐകോൺഷ്യൽ ഗെയിം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ കൺട്രീസിലും കയറി ഇറങ്ങി എല്ലായിടത്തും ഒരു തവണയും പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കയറി എടുത്ത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റും അതാണ് ഐകോൺഷ്യൽ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രൈ ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പം ഞാൻ നേപ്പാൾ അങ്ങ് വിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഇവിടെ നമ്മൾ വിട്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ നിന്ന് കയറി ഇവിടെ കയറി നേപ്പാളിൽ കയറി ചേച്ചിക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് സൊല്യൂഷൻ ഐകോൺഷ്യൽ ഗെയിം എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിക്കുക ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് റീഡ് ചെയ്തും നിങ്ങളുടെ മൂമെൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഈ ഏത് ഹാൻഡ് അബ്യൂസ് എന്നോട് പറയാം ഏതാ ഏത് ഹാൻഡ് അല്ലേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അല്ലേ അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചല്ലേ ചെയ്തത് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡിലെങ്ങാണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലാവാനാണ് ചാൻസ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റൈറ്റ് ആണോ യെസ് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമ്മൾ മൈൻഡ് റീഡിംഗ് ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓരോ ബോക്സിലും നമ്മൾ ഓരോ നമ്പറിങ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്പറിങ് ഇട്ട് വെക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പം ആ ഇതാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ നമ്പറാണ് ഓക്കെ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ നമ്പർ കുറയ്ക്കും വൺ 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 വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോ വൺ വൺ സീറോ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്ന എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അതായത് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ എനിക്കൊരു സിഗ്നൽ വരും ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ അത് പക്ഷേ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ എന്നേലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചാണ് ഈ ഒരു നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഈ വൺ വൺ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ അതായത് ഈ നമ്പർ കൂട്ടും അപ്പം ആ ഇത് ഇതൂടെ കൂട്ടും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ കിട്ടിയ നമ്പർ അതായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ മാത്സിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്
മാങ്കൊമ്പ് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് റൈസ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉമ എന്ന് പറയുന്ന റൈസ് വെറൈറ്റിയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടനാട്ടിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം റൈസ് വെറൈറ്റിയും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം റൈസ് വെറൈറ്റീസും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉമ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഉമ എന്ന് പറയുന്ന റൈസ് വെറൈറ്റിയാണ് ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വെറൈറ്റിയെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് മാത്രമല്ല ഈ എം ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് നിർമ്മിച്ച അതായത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ പിന്നെ മാങ്കൊമ്പ് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് നെല്ല് ഇത് തവിടോട് കൂടി അരി ആയതിനാണ് ഈ കളർ ബ്രൗൺ കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ബ്രൗൺ കളർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മില്ലിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നെല്ല് കുത്തുപൊരി അപ്പം ഈ ബ്രൗൺ കളർ തവിട് അങ്ങ് റിമൂവ് ആയി പോകും അപ്പോഴാണ് ആ വൈറ്റ് കളർ റൈസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഉമ എന്ന് പറയുന്ന റൈസ് വെറൈറ്റിക്ക് തൊണ്ണ നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം തൊട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം വരെയാണ് ഇത് വിളവെടുക്കാൻ വേണ്ട സമയം പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം മതി സാധാരണ സാധാ നെല്ലിന് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം മതി പിന്നെ ഇത് കൂടുതൽ വിളവ് തരുന്നത് എന്ന സാധാരണ നമുക്ക് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കണ്ടത്തിലല്ല നമുക്ക് വെള്ളം കയറ്റി എളുപ്പത്തിന് ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റുന്ന സൈസ് കണ്ടവില്ലേ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഇത് നല്ല വിളവ് തരുന്നത് ഹൈലി ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റാണ് ഇത് പിന്നെ ഇത് ചുണ്ടൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചുണ്ടാണ് പഴയ കാലം നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ചുണ്ടൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചുണ്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടനാട്ടിലെ കൃഷിക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതല്ല ഇതെല്ലാം ഇത് നമ്മുടെ പഴയ തൊട്ടില കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇരുത്തി ആട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തൊട്ടിൽ ഇത് ഈ ചക്രത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു വർക്കി മുകളിലൊക്കെ അത് ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ പഴയ ആവരണപ്പെട്ടിയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ആ സ്വർണ്ണവും പണവും ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആവരണപ്പെട്ടി ഇതെല്ലാം പിച്ചള വെച്ചുണ്ടാക്കിയ പഴയ ഇഡലി തട്ട് ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് വെച്ചുണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ തൈരൊക്കെ കടയാൻ നേരം അടപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അടച്ചേറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് പിന്നെ കോ കോളാമ്പി നമ്മൾ പണ്ട് ഔഷധമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പെട്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം പഴയ പിച്ചളവശം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പഴയ മെറ്റൽസ് ആണ് ഉപകരണങ്ങളാണ് അത് എല്ലാം പിന്നെ പാ പറയുടെ പല അളവാണ് എല്ലാം അരിയൊക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൂലിച്ചങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അരി കൂലിയായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് അളന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ഇതെല്ലാം ഇൻസെക്ടിവോറിയസ് പ്ലാൻസ് ആണ് ഇൻസെക്ടിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന പ്ലാൻസ് ആണ് ഇത് വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് ഇത് സൺഡ്യൂ പ്ലാൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസെക്ട്സ് കയറുമ്പോൾ ഉടനെ അടയും ട്രാപ്പി അങ്ങനെ കഴിക്കാം ടു ടു ത്രീ വീക്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജ
ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്ത് പോവാം പിന്നെ അത് വലുത് വന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേറെ കണ്ടെയ്നറിലാകും ഇത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴയൊക്കെയാണ് അത് ആന്തൂരും ഇത് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ് ഓക്കെ ഇത് മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആക്കുക പോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ഫിഷ് ടാങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ അടിയിൽ വെള്ളമാണ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഒരു മോട്ടറും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇത് തന്നെ എടുത്തോളും സോയിൽ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒന്നും സോയിലിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സോയിൽ പൊല്യൂഷനും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പി വി സി പൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം സ്പേസ് വേണ്ട കൾച്ചർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് വെജിറ്റബിൾസും ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇത് പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞ് വീഴുക ഇല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയ കറച്ച് പറ്റൊരാക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സി പി ആർ കൊടുക്കണേ സി പി ആർ കൊടുക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ആക്കടെ പൾസ് ആദ്യം ആളിൽ നിന്ന് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് തട്ടി വിളിക്കുക ആൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യേണ്ടോ നോക്കുക ആൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആക്കടെ പൾസ് നോക്കുക പൾസ് നോക്കാൻ അറിയാമല്ലോ പൾസ് നോക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹെഡൊന്ന് നമ്മൾ ചെരിച്ചിട്ട് ഹാർട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഹാർട്ട് റൈസ് ആവണം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഹാർട്ട് റൈസ് ആവാനുള്ള ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ടു നിപ്പിൾസിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് നോസിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് തേർട്ടി കംപ്രഷൻ ആണ് പറയണത് ത്രീ സീറോ തേർട്ടി കംപ്രഷൻ കൊടുക്കുക തേർട്ടി കംപ്രഷന് ശേഷം ടു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രീത്ത് ആണ് പറയണത് ബ്രീത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഹെഡ് ഒന്ന് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നാക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ബ്ലോക്കേജ് സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ബ്രീത്ത് ചെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വരത്തില്ല ഇതിന് ശേഷം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക പൾസ് നോക്കിയതിന് ശേഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഫൈവ് സൈക്കിളാണ് ഇത് പറയണത് ഇത് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുക അതായത് ഇത് കൊടുക്കും കംപ്രഷൻ നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂട്ടാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആളെ അത്ര നേരം കൂടെ സർവേ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ഇത് സി പി ആറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മോഡലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ തേർട്ടി കംപ്രഷൻസും ടു ബ്രീത്തോ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ കംപ്രഷൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഈ ഹേർട്ട് ഇങ്ങനെ പമ്പ് പമ്പ് കംപ്രഷൻ കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പമ്പാകും അപ്പോൾ സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ് ഉള്ള ഹീമോഡയാലിസിസ് ആണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്ലഡിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ ആർട്രി വഴി ഈ ഒരു മഷീനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്തൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതേപടി ഈ ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെമി പെർമിബിൾ ലൈനിങ് ആണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ട്യൂബ്സിൽ കൂടെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് മാത്രം ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്തോട്ട് കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ പമ്പ് വഴി തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് വെയിൻ വഴി കയറ്റി വിടും
നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു വെച്ചാൽ ഫോറൻസിക് അനാലിസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ക്രൈം സീൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ എവിഡൻസ് ആണ് കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തിയുണ്ട് പിന്നെ ഈ മരിച്ച വ്യക്തി അല്ലാതെ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ഫിംഗർ മുടിയിഴകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കില്ലറിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ടൈറ്റേനിയം ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം പൗഡർ പോലത്തെ പൊടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാരി വിതറിയിട്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഫോം എന്ന് വെച്ചൊരു സ്പെഷ്യൽ പേപ്പറുണ്ട് ആ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്താൽ മാത്രം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പതിനാറ് പതിഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാച്ചപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്ന ആറ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റാണ് അയാളായിരിക്കും നമ്മുടെ കൊലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുടിയിഴകൾ എടുത്ത് മുടിക്കാതെ നമുക്ക് ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആ കിട്ടിയ ഡി എൻ എ വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പി സി ആർ എന്നൊരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോ ഫോഴ്സ് വന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഒരു ബാൻഡ് പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഡി എൻ എ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്തൊരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സദൻ പ്ലോട്ടി എന്ന പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റ് ഒരു ബാൻഡ് പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടും സദൻ പ്ലോട്ടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓരോ മനുഷ്യർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ബാൻഡ് പാറ്റേൺ എക്സെപ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്യൂൻസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്യൂൻസിനാണെങ്കിൽ ബാൻഡ് പാറ്റേൺ സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സംശയം തോന്നുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഡി എൻ എ ഇതേ പ്രോസസ് വഴി കടത്തിവിട്ട് അവർക്ക് ഇതേ ഒരു വ്യത്യസ്ത പാറ്റേൺ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ പാറ്റേൺ തമ്മിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും മാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് സെയിം പാറ്റേൺ ആർക്കാണെന്ന് കിട്ടുന്ന അയാളായിരിക്കും നമ്മുടെ കൊലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പരിപാടി മാത്തമാറ്റിക്സും ബോട്ടണിയും സോളജിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിനും സമയം എന്താണ് ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം തന്നെ ക്ലോസായി നമുക്ക് മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച വന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയ ആയെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ കരുതുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത് ടൈമിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി നല്ലൊരു തിരക്കുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് ടൈമിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അവിടെ അതെ 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 ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്കാണ് കയറിയത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അതും കുറേ അധികം ബ്രാഞ്ചുകളും അത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാര്യങ്ങളും മാത്തമാറ്റിക്സാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മറ്റേതൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല ക്ലോസായി പോയി സമയം കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച തന്നെ വന്ന് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവർ എല്ലാവരും ആണെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ശനിയും ഞായറും കൂടെ ഉണ്ട് ഞായറാഴ്ച വന്ന് ഇതെല്ലാം കാണുക ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും രാത്രി ഈ ഒരു സമയം ഏഴരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ അതുകൂടെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് വീഡിയോ കൊണ്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്